शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर ट्वेंटी एट तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे डी डाल देंगे क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे आज हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे बेटा क्योंकि नेट का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है इस वजह से वीडियो थोड़ी लेट हो रही है अब मैं अपलोड कर रही हूँ अगर आप लोगों को मिल जाती है तो कर लेंगे नहीं मिलती है तो मैं क्या कर सकती हूँ है ना चलिए क्या लिखा है वेन यू सी योर इमेज इन अर मिरर क्या आपने कभी अपनी इमेज को प्लेन uh, मिरर में देखा है इट इज एग्जैक्टली लाइक यू क्या वो एग्जैक्टली exactly तुम्हारे जैसी है यस yes, वो एग्जैक्टली exactly हमारे जैसी है बट सम सम माइनर चेंजेस यानी बहुत छोटे से कुछ चेंजेस होते हैं यू हैव सॉरी हैव यू एवर नोटिस डेट इज देयर इज वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन अ मेयर क्या आपने नोटिस करा है कि आप में आप और आपकी इमेज में एक छोटा सा एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है यानी दोनों में एक छोटा सा अंतर है क्या अंतर है अंतर ये है कि जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको लगता है एज इट इज हम वही हैं है ना लेकिन आप नोटिस कीजिएगा अगर आप अपनी राइट आई बंद करते हैं यानी कि अपनी सीधी आंख को बंद करते हैं तो मिरर में ऐसा लगेगा कि आपने उल्टी आंख बंद करी है देखा है कभी आपने या अगर आपने सेल्फी ली हो तो आप अगर अपनी देखेंगे कि आप राइट एब्रो ऊपर चढ़ाते हैं ऐसे करके है ना तो आपको दिखेगा कि राइट की जगह वो लेफ्ट चढ़ी हुई है है ना तो क्या है ये ये छोटा सा डिफरेंस है चलिए इसी डिफरेंस को हम लोग आज जानेंगे तो देखिए राइट एंड लेफ्ट लिखा है इन एन इमेज फॉर्मिड बाय अ मिरर यानी एक इमेज जो मिरर में बनती है द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द राइट साइड इन द इमेज यानी कि जो चीज लेफ्ट में है वो इमेज में राइट right साइड दिखाई देगी यानी रियल में अगर वो लेफ्ट uh, साइड है तो वो आपका राइट right दिखाई देगा और अगर वो रियल में राइट right है तो वो आपको लेफ्ट दिखाई देगा एंड द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसकी अगर राइट right साइड होगी अपियर्स टू बी ऑन द लेफ्ट साइड इन द इमेज और वही चीज इमेज uh, पे लेफ्ट साइड बन जाएगी ठीक है ऐसा आप अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको कि ऐसा कैसे हुआ देखिए अब एक्टिविटी दी गई है स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर अब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाए अब आप कहेंगे मैम प्लेन मिरर प्लेन मिरर उसको कहते हैं सिंपल जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं ठीक है सॉरी प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज और अपनी इमेज को देखिए राइज योर हैंड योर लेफ्ट हैंड अब आप अपना लेफ्ट हैंड उठाइए विच हैंड डज योर इमेज राइज अब आप बताइए आपने तो लेफ्ट हैंड उठाया तो आपकी इमेज ने कौन सा उठाया राइट right. आपकी इमेज जो है वो राइट right हैंड उठाएगी है ना ना होल्ड अ बुक इन टू योर राइट हैंड अब आप अपने राइट हैंड में किताब को पकड़ लें एंड ऑब्जर्व विच हैंड होल्ड अ बुक इन योर इमेज अब आपको ये देखना है कि इमेज ने कौन से हाथ में आपके बुक को पकड़ रखा है बिल्कुल ठीक अगर आपने रियल में राइट हैंड में पकड़ा हुआ है तो आपकी इमेज जो है उसे लेफ्ट हैंड में पकड़ेगी You will find that in the mirror the right appears left and the left appears is right. यानी कि आपने देखा होगा कि जो चीज right hand में है वो आपको left में दिख रही है और जो left hand में है वो right में दिख रही है उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कोई confusion नहीं होगी अगर बेटा confusion होती है तो आप लोग पहले वीडियो को दोबारा देख लें और अगर लगता है नहीं मैम अभी भी समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं चलिए आगे पढ़ते हैं राम से अविकल राम ने एक गाड़ी देखी ऑन विच द वर्ड एम्बुलेंस जिसके ऊपर एम्बुलेंस लिखा था इट इज रिटर्न एज इन द पिक्चर वो ऐसे लिखा था जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया यानी उल्टा लिखा था राम आस्क द क्वेश्चन टू विच द टीचर रिप्लाई डेट यानी उसने जाके अपनी मैम से क्वेश्चन पूछा कि मैम ऐसा क्यों होता है तो मैम ने जवाब दिया वेन द ड्राइवर इन अहीकल अहेड ऑफ एन एम्बुलेंस यानी कि जो गाड़ी एम्बुलेंस से आगे चल रही है उसका ड्राइवर लुक्स इन हिज और हर रियल व्यू मिरर यानी कि जब वो अपने रियल व्यू मिरर में यानी कि जो आपका बैक मिरर होता है जिसमें हम पीछे की चीज़ें देखते हैं गाड़ी में है ना उस मिरर में अगर वो देखता है या देखती है शी और ही कैन रीट रिटर्न ऑन इट्स एंड गिव इन वे टू इट यानी वो इसे क्लियरली पढ़ सकते हैं और इसे निकलने का रास्ता दे सकते हैं ठीक है अब अगर हम इसको रियल में सीधा लिख देंगे तो वो मिरर में उल्टा दिखेगा जिसके बाद पढ़ने में प्रॉब्लम होगी है ना तो जब पढ़ने में प्रॉब्लम होगी जितने टाइम वो दिमाग लगा के इसको पढ़ेंगे उतनी देर में काम खराब हो जाएगा 
है ना इसलिए इसको उल्टा लिखते हैं ताकि मिरर में जैसे ही वो देखे वो सीधा दिखे और वो फौरन उसे पढ़ ले आगे वाली गाड़ी और उसको फौरन साइड दे दे ठीक है आगे नोट दिया गया है इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी वन ये हम सब की ड्यूटी है फॉर अस टू अलो एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट वे यानी उसको निकलने दे किसको एम्बुलेंस को एम्बुलेंस को निकलने दे बिना उसका रास्ता रोके ठीक है अब लिखा है आंसर एंड क्वेश्चन अब आपको क्वेश्चन आंसर्स के जवाब देने हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर अब आपको अपना नाम एक पेपर पे लिखना है एंड होल्ड इट इन द फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर और उसके बाद प्लेन मिरर के सामने उसे लेके खड़े होना है हाउ डज इट अपेयर इन द मिरर अब आपको बताना है कि वो मिरर में कैसा दिख रहा है उसे आप कॉपी पे नोट कर लेंगे ठीक है तो चलिए मैं इसका आंसर आपको दिखा देती हूँ तो देखिए अब मैंने लिखा सनराइज स्टडी ठीक है तो जैसे ही मैं इसे उल्टा कर आ, मिलर मिरर में देखूंगी तो ये इस तरह से उल्टा दिखेगा सनराइज स्टडी है ना तो अब यहाँ हम इंग्लिश में इसका जवाब देंगे इट विल अपेयर अप साइड डाउन इन द मिरर यानी कि ये मिरर में उल्टा हो गया है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू आर साइड इंटरचेंज और इमेज अपेयर अप साइड डाउन ऑन लुकिंग इन टू द मिरर यानी कि अब जब आप मिरर में कोई तस्वीर देखते हैं अपनी तो क्या वो तस्वीर पूरी तरह से चेंज हो जाती है या सिर्फ और सिर्फ साइड्स चेंज होती हैं तो बेटा तस्वीर पूरी तरह से चेंज होती है पूरी तस्वीर उल्टी होती है ठीक है आपको ऐसा इसलिए लगता है एग्जाम्पल के तौर पर अब आप देखिए ए है ठीक है बी है अब आप बी को मिरर में देखेंगे तो वो आपको इस तरह दिखाई देगा ठीक लेकिन अगर आप ए को मिरर में देखेंगे तो वो तो एज इट इज दिखाई देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि खाली बी चेंज हुआ ए चेंज नहीं हुआ नहीं ऐसा नहीं है ए की फॉर्मेशन ऐसी है कि वो चाहे किधर से भी पढ़ा जाए वो ए ही पढ़ा जाएगा है ना तो इसका मतलब क्या है इंसान जो है उसकी फॉर्मेशन ऐसी है कि उसका सामने का हिस्सा बिल्कुल सेम रहता है ठीक लेकिन जब वो हैंड राइज करता है लेफ्ट करता है तो मिरर में लगेगा कि वो राइट कर रहा है और राइट करता है तो मिरर में लगेगा वो लेफ्ट कर रहा है ना तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे इसका मतलब ये है कि सिर्फ साइड इंटरचेंज नहीं होती है बल्कि पूरी इमेज जो है वो अप डाउन हो जाती है तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं तो आप इसका आंसर लिखेंगे इमेज अपेयर अप साइड डाउन ऑन लुकिंग इन टू द मिरर यानी जब हम मिरर में देखेंगे तो हमारी इमेज जो है वो पूरी अपेयर हो जाएगी कैसे अप साइड डाउन में ठीक है लिख लेंगे चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड आउट द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इन विच द इमेज फॉर्म इट इन अ प्लेन मिरर अपेयर एग्जैक्टली लाइक द लेटर इट सेल्फ यानी अब आपको इंग्लिश अल्फाबेट के यानी ए टू जेड से ऐसे अल्फाबेट्स निकालने हैं जो मिरर में देखने के बाद एज इट इज़ रहते हैं जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था शुरू में कि ए है ए एज इट इज़ रहेगा चाहे हम कैसे भी देखें है ना यू एज इट इज़ रहेगा चाहे हम कैसे भी देखें तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख के वीडियो को फिनिश करते हैं तो देखिए आप लिखेंगे ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू और एक्स ठीक है तो अब ये सारे अल्फाबेट्स ऐसे हैं अगर आप इन्हें मिरर में देखेंगे तो ये बिल्कुल एज इट इज़ दिखेंगे ये उल्टे सीधे नहीं होंगे हो सकता है इसमें एक आध अल्फाबेट मुझसे छूट गया हो तो उसके लिए सॉरी वैसे छूटा कोई भी नहीं है ठीक है लेकिन आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए ए टू जेड पूरा एक बार चेक करेंगे और देखेंगे कि सिर्फ जो मैम ने बताए हैं वो ही सही है या इसके अलावा और कोई भी ऐसा वर्ड है जो रह गया है मैम से ठीक है और अगर ऐसा कोई वर्ड मिलता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं आज की वर्कशीट में बस इतना ही अगर आपको माई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग